We will continue our discussion about the uniform convergence and the properties are conserved by the uniform convergence. Of course, there will be some other conditions on certain properties. For example, last module we have discussed that if the sequence of functions is uniformly convergent on the set S, which is defined by X, X equals X naught belongs to S pay for each n your sequence of functions is continuous, then the limit function f to a will be x naught pe continuous hoga. Isi koi generalize karenge. In fact, corollary hai jo ke iski generalization hai ke agar f n sequence of functions uniformly convergent ho. Secondly, f n on the complete set s pe continuous ho, then the limit function f will be continuous on the complete set S jis pe bhi sequence of functions jo hai wo defined kiya gaya isko hum proof bhi karenge proof in the uh, in the sense ke exactly same way se proof kiya ja sakta hai that's why I just uh, give you some hints and you will do it yourself furthermore we will discuss ke agar aapke paas sequence of functions hai uska aap integral lena cha rahe hai to kya sequence of functions agar converge kar raha hai uniform ya point wise ek example se explain karne ki koshish karunga ke what about agar fn jo hai each fn is integrable and we integrate each function fn so we have another sequence of functions wo sequence of functions kya uniformly convergent hoga point wise convergent hoga aur kya wo converge karega jo limit function hai f uske integral ko isko ek example se ha main explain karne ki koshish karunga and then we will discuss the formal result ke yaar what are the conditions required to this to be satisfied jo ke mathematically bhi hum dekhenge so the first result is if fn converges uniformly to f on the set s ये तो एग्जैक्टली सेम चीज है जो पिछले रिजल्ट में भी थी एंड ईच एफ एन ईच फंक्शन एफ एन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट एक्स नॉट इन एस अब यहां पे एक्स नॉट जो है बिलोंग्स टू एस कोई आर्बिट्ररी कोई पर्टिकुलर नहीं है पॉइंट ये पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है इट मीन्स एफ एन जो है ये कंटिन्यूस है continuous on on the set on the set s pay so for all x belongs to s f and x is continuous then so is the limit f so f bhi jo hai wo bhi continuous function hoga that that is a uniform limit of continuous functions is continuous on the set s now if we have to prove this one this statement which states that fn converges uniformly to f on s and each fn is continuous at a point x naught which is not the particular point of the domain s then so is f f bhi jo hai wo continuous hoga aur isi ko restate kiya gaya hai statement ko a uniform limit of continuous functions is continuous so f is continuous ऑन एस इसको हमने साबित करना है डिफरेंस क्या है पिछले रिजल्ट में और इस रिजल्ट में पिछले रिजल्ट में हमारा ये था कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस पे एफ एन जो सीक्वेंस था वो एक सिर्फ एक पॉइंट पे कंटिन्यूस था तो एफ भी हमारा एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूटी हमने शो की थी और स्टेट किया था कि लेफ्ट और राइट कंटिन्यूटी के लिए भी एक्जैक्टली सेम रिजल्ट होंगे अब x belongs to complete s pe sequence of functions complete s pe continuous hai to hamara limit function jo f hai wo bhi complete set s pe continuous hoga proof exactly same same lines pe hai x not x not x equals x not belongs to s arbitrary jo hai wo humne member le liya set s ka ab wo hi humne kya kiya tha if you remember एफ ओफ एक्स माइनस एफ एन एक्स किया था प्लस एफ एन एक्स किया था प्लस एफ एन एक्स नॉट किया था माइनस एफ एन एक्स नॉट किया था माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एप्सलूट वैल्यू 
अब एब्सोल्यूट की वैल्यू यूज प्रॉपर्टी यूज करके लेस देन इक्वल्स टू किया था फिर पेयरिंग की थी हमने एंड देन वी यूज द यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट एक्स नॉट द ओनली डिफरेंस वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट कि दिस एक्स नॉट इज नॉट फिक्सड और नॉट द ओनली पॉइंट एट विच द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज कंटिन्यूस सो एग्जैक्टली सेम वे से आप जो है इसका प्रूफ जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं विच इज अ स्मॉल एक्सरसाइज फॉर यू सो रिमार्क क्या है जो मैंने आपको पहले भी इस मोड्यूल के स्टार्ट में भी बताया था कि इज इट ट्रू कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है एफ एन एक्स एंड दैट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कन्वर्जिस यूनिफॉर्मली टू एफ अब इसका मैं क्या करता हूं मैंने इसका इंटीग्रल लेना है इसका क्या मतलब है कि मैं लिमिट ले लेता हूं लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट का ये मतलब होता है अब मैं कैन आई टेक द इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू बी डी एक्स डी एक्स क्या ये इक्वल होंगे अंडर वट कंडीशन दिस विल बी इक्वल इट मीन्स लिमिट जो है वो इंटीग्रल के अंदर और बाहर क्या मैं ले जा सकता हूं इसका यही मतलब है कि दिस इज अगर ये दोनों इक्वल हैं इट मीन्स के ए टू बी एफ एन एक्स डी एक्स शुड बी इक्वल्स दिस वन और इसका मैं लिमिट ले लू लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो ये हम देखेंगे कि अंडर वट कंडीशन दिस इज ट्रू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ जो है ये इंटीग्रेबल भी होगा या नहीं अब यहां पे इंटीग्रेशन जो है रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन जो कि एनालिसिस वन में हमने डिस्कस किया हुआ है उस सेंस में मैं बात जो है वो कर रहा हूं एग्जाम्पल एक देखते हैं कि ये ट्रू है कि नॉट सो एग्जाम्पल स्टेट दैट दिस इज दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू जनरली लेट सी कंसिडर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन द सेट एस इक्वल जीरो टू वन एंड द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड एज इफ एक्स इक्वल जीरो देन वी हैव जीरो इफ एक्स इज बिटवीन जीरो एंड वन ओवर एन देन वी हैव द आंसर इज एन एंड इफ x is between 1 over n and x between less than 1 then we have zero iske liye maine hamesha aapko kaha hai ki sequence of functions ke liye ek do functions jo hain f1 likh le f2 likh le you will clearly see ke what is the condition and how these functions sequence of functions are defined so you can do it yourself i am not going to do this one then the sequence fn converges point wise to the function f of x equal 0 this sequence of functions converges point wise on to the function f of x equal 0 null function jo hai zero function jo hai us pe point wise ye convert converge karta hai and is not uniformly convergent ye uniformly convergent nahi hai we have 0 to 1 ab humne check ye karna tha is inequality ko check karna tha एक्चुअली यही है ना कि अगर तो हम हम ये ट्रू हो दिस शुड बी इक्वल्स इसको मैं एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ए टू बी डी एक्स तो इंटीग्रल और लिमिट को क्या मैं इंटरचेंज कर सकता हूं कि नहीं इसको मैं चेक करना चाह रहा हूं फॉर दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन वी हैव जीरो टू वन एफ एन एक्स डी एक्स अब फंक्शन की पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है जीरो टू वन बाय एन वन बाय एन से पहले जो है फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो हम देख के दिस कंप्लीट इंटीग्रल ओवर द सेट जीरो वन कुड बी डिवाइडेड इन टू जीरो टू वन बाय एन एन डी एक्स प्लस वन बाय एन टू वन जो के बाय डेफिनेशन पीस वाइज ये जीरो है डी एक्स अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं दैट विल बी दिस वन ये तो जीरो हो जाएगा एंड दिस वन विल बी n into x and the limits are zero to one by n, so that will be one. ये ही one जो है लिखा हुआ है. लेकिन f n जो है ये point wise converge कर रहा था f को जो के zero function था. और अगर मैं zero to one f of x dx calculate करूँ जो के null function है, of course वो zero आएगा. So zero is not equals to one. ये तो नहीं है हेंस दिस इज नॉट ट्रू 
जनरली हमने क्या चेक किया है कि हमने देखा है पहली बात कि कंटिन्यूटी को जनरलाइज किया है सिर्फ एक पॉइंट पे इफ द सीक्वेंस ऑफ गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस हो ऑन द सेट देन सीक्वेंस ऑफ फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो लिमिट फंक्शन एफ जो है वो भी कंटिन्यूस होगा ओवर द सेट एस सेकेंडली हमने ये देखा है कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है उसकी लिमिट जो है वो ली जाए और उसका इंटीग्रल ले लिया जाए तो एफ ऑफ एक्स जिसको वो कन्वर्ज कर रहा है उसका इंटीग्रल ले लिया जाए जनरली दीज आर नॉट इक्वल और एग्जाम्पल में पर्टिकुलरली वट वॉज मिसिंग वी हैव द पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो हमारी थी लेकिन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं थी सो नेक्स्ट मोड्यूल में हमने यही चेक करना है कि अंडर वट कंडीशन इंटीग्रल और लिमिट जो है वो इंटरचेंज किए जा सकते हैं फॉर अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस